Polska Szkoła Plakatu to jest termin przyjęty i stosowany przez krytykę artystyczną i już usankcjonowany w literaturze przedmioty dotyczący pewnego fenomenu, który pojawił się na przełomie lat 50. i 60. i był związany z inwencją twórczą polskich autorów, którzy zaproponowali skrajnie odmienną formułę projektowania plakatu. Zamiast rygorystycznej kompozycji, takich typowych elementów kojarzonych z projektowaniem graficznym, polski plakat tego czasu miał walory dzieła malarskiego, czyli posługiwał się takimi elementami jak ekspresja malarska, warsztat malarski w pierwszej kolejności, ale również i pewien szczególny typ wyobraźni, która była zorientowana na metaforę, na hiperbolę, na jakąś figurę retoryczną, która nie odnosiła się wprost do przedmiotu samego anonsu. To jest, przypomnijmy, okres obowiązywania doktryny realizmu socjalistycznego, więc bardzo rygorystyczna czy dogmatyczna jak gdyby poetyka tych prac, więc niemożność spełnienia się w dziedzinie sztuki wysokiej czy konkretnie malarstwa. Ta energia znajduje ujście w projektowaniu plakatów. Z tego powstaje olbrzymia konstelacja dzieł, bo to nikt tego dokładnie nie policzył. Możemy mówić o setkach czy tysiącach dzieł na przestrzeni tych kilkunastu lat. Jeżeli chodzi o tak zwanych ojców założycieli, to tutaj absolutnie pierwszeństwo przysługuje profesorowi Henrykowi Tomaszewskiemu i równolegle profesorowi Józefowi Mroszczakowi. Te dwie wybitne osobowości, indywidualności miały do swojej dyspozycji katedry projektowania plakatów na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. To była taka w jakimś sensie rywalizacja, ale też trochę inna jak gdyby optyka artystyczna. Natomiast warto pamiętać, że używamy tego pojęcia polska szkoła, natomiast to jest zjawisko, które nie było podparte ani żadną deklaracją programową, ani nie, nie opublikowało żadnego manifestu, więc było to wspaniałe zrządzenie losu, że w tym samym czasie, w tym samym miejscu spotyka się kilkanaście wybitnych indywidualności, które w jakimś sensie rywalizują ze sobą, ale wszyscy tworzą dzieła o zupełnie innych jak gdyby założeniach koncepcyjnych. W środowisku polskich plastyków już u schyłku lat 50. Po, pojawiła się taka idea, żeby w Warszawie zorganizować takie forum wymiany doświadczeń w zakresie projektowania, mając na uwadze chociażby właśnie tą osobność czy odrębność polski, polski, polskiego plakatu. Natomiast formalnie doszło do tego w 66 roku, kiedy to głównym tutaj spirytus mowens był profesor Józef Mroszczak. Udało się otworzyć pierwsze międzynarodowe bienale plakatów w Zachęcie, które skupiło no, całą reprezentację tej dyscypliny w takim wymiarze globalnym. Czyli przy, przybyli tutaj najwybitniejsi twórcy tw tworzący w tym czasie. Część z nich była zaproszona imiennie. Zainteresowanie czy akces do tej imprezy naprawdę zgłosił pierwszy garnitur twórców z całego świata. Lista jest olbrzymia. Ja nie jestem w stanie przytoczyć jej z pamięci. Wszyscy oczywiście pamiętamy, że uczestnikiem Biennale był m.in. Andy Warhol, który zdobył złoty medal na, na Biennale plakatu. Ale mamy tutaj cały panteon twórców projektowania graficznego XX wieku. To byli i prominenci, i luminarze, i klasycy już w owym czasie dy dyscypliny, jak również bardzo wielu młodych artystów, którzy, i ta, to też utrwaliło się jako osobna tradycja, uważali, że udział w, tak, w takiej impre imprezie jest nobilitujący, a dla wielu nawet stanowił y, taki rzeczywisty akces do, do, do kariery.